Dalam episod yang lepas, kita dah tengok 6 kriteria yang perlu anda pertimbangkan sebelum anda membeli kamera. So, hari ni kita nak tengok pula model kamera apa yang anda perlu beli. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Kai dalam channel The Kai 9000. Okay, so dalam episod yang lepas kita dah tengok 6 perkara tersebut So hari ni kita akan tengok model apa pula yang patut anda pilih sebagai kamera anda Terdapat 5 perkara yang anda perlu pertimbangkan untuk anda pilih model kamera anda Okay, yang pertama sekali adalah level kamera ataupun kategori kamera anda Okay, terdapat banyak sangat model kamera di pasaran Dengan bermacam-macam brand lah Kita ada Nikon, Canon, Sony, Fuji, Panasonic dan daripada uh, brand-brand ni, dia ada pula model-model yang pelbagai. Tetapi, daripada semua model yang ada ni, cuma ada tiga kategori kamera di pasaran iaitu Entry Level Camera, Semi Pro Camera dan juga Professional Camera. Okay? Cuma ada tiga ni sahaja dekat pasaran. Jadi, anda boleh pilih antara tiga level ni, anda nak cari kamera yang jenis mana. Ada beza tak antara tiga ni? Of course lah ada. Okay? Okay, untuk entry level kamera ni, harga kamera dia memang sangat murah. Tapi, dia adalah kamera yang sangat-sangat basic. Okay, anda tak boleh nak pakai untuk buat job. Sebab, kamera ni banyak kekurangan dia. Okay, kemudian semi pro kamera adalah upgrade daripada entry level kamera. Dan banyaklah features-features teknologi yang dimasukkan di dalam semi pro kamera. Untuk pro kamera pula, biasanya sens- sensor size ni dia dah berlainan dengan semi pro dan juga entry level. Untuk entry level dan juga semi pro ni biasanya dia akan pakai sensor APS-C ataupun kita panggil sebagai crop sensor. Sensor ni lebih kecil daripada sensor-sensor yang ada dekat pro level camera iaitu pro level camera dia akan pakai full frame ataupun FX dan juga kita panggil format 35mm sensor. Jadi untuk pro level camera ni biasanya dia akan pakai sensor yang berlainan daripada entry level dan juga semi pro camera. Kemudian, mounting untuk lens juga berbeza dan harga dia confirm-confirm lah mahal. Okay? Sebab dia adalah pro camera. Okay, banyaklah teknologi-teknologi, banyak kelebihan berbanding semi pro dan juga entry level camera tadi. Kemudian, ada juga kamera DSLR dan juga mirrorless. Ha, okay? Itu kita akan bincangkan dalam video yang seterusnya. Jadi, pastikan anda subscribe dan juga Klik butang loceng notification untuk anda dapatkan notification video-video saya yang seterusnya. So, daripada tiga level kamera ni, anda nak pilih yang mana satu. Saya tak cadangkan anda ambil entry level sekiranya anda nak buat job. Sebab entry level ni khusus untuk mereka yang guna untuk santai-santai yang memang tak akan beli lens banyak-banyak. Takkan belajar sampai dalam-dalam. So, itu entry level kamera untuk orang. So, orang just beli. Satu set dengan kit lens ha, Itulah dia orang akan pakai sampai kamera tu rosak ha, okay? Kalau anda pun macam tu Better anda beli entry level saja. Tapi kalau anda ni jenis yang mengkaji tentang fotografi Anda sentiasa nak upgrade barang-barang anda Saya tak cadangkan anda beli entry level Sebab dalam masa setahun, dua tahun Anda beli kamera tersebut Confirm anda akan upgrade ha, Sebab banyak kekurangan Dan kalau anda pakai brand Nikon Brand ni saya tak pasti Sebab saya adalah pengguna Nikon Entry level untuk Nikon, kamera dia tak ada motor, focusing motor. Jadi, anda tak boleh pakai dengan lens yang tiada focusing motor juga. Nanti kamera tak boleh fokus. Ha, okay, anda nak kena cari lens yang ada motor. Dan lens yang ada motor ni biasanya mahal lagi daripada lens yang tiada motor. Ha, so, bayangkan anda beli kamera yang murah tapi lens yang anda nak beli ni adalah mahal. Ha, mungkin lagi mahal daripada kamera anda. So, rugilah. Better anda beli kamera yang elok sikit, semi-pro ataupun professional. Nanti lens, anda boleh pakai lens walaupun yang tak ada motor, dia tetap juga boleh fokus. Okay, itu untuk Nikon. Brand lens saya tak pasti. Better anda kaji sendiri brand-brand yang anda nak, nak beli ni. So, anda boleh tanya sesiapa, kawan-kawan ataupun fotografer-fotografer lain yang yang memang pakai brand yang anda nak beli tersebut. Kemudian, yang kedua, perkara yang kedua anda perlu tengok circle fotografer di sekeliling anda. Sebagai contohnya, anda beli kamera jenama Nikon. Kemudian, anda pun pergilah masuk seminar ataupun pergi join outing. 
ha, Kemudian Bila anda pergi berjumpa dengan orang Fotografer yang lain Nanti anda Tiba-tiba Anda tengok Anda seorang pakai Nikon Dia orang semua pakai Canon So anda tak boleh nak tengok Setting kamera Dekat dia orang anda tak boleh nak tukar-tukar lens dan sebagainya Banyaklah benda yang anda rugi dekat situ So pastikan anda tahu Community brand mana yang berada di sekitar anda okay? Kalau dia pakai Nikon, anda pakailah Nikon Kalau dia pakai Sony, anda pun carilah kamera Sony Sebab senang Satu, anda boleh terus tanya berkaitan setting Sebab setting-setting kamera tersebut sama dengan setting kamera dia Kemudian, anda juga boleh pinjam barang-barang dia Waktu outing Okay, anda nak pinjam lens, mungkin flash dan sebagainya Sistem sama, jadi anda boleh pakai So, tengoklah orang sekeliling anda Baru anda decide untuk beli kamera brand apa Okay, perkara yang ketiga adalah harga Okay, boleh tak kalau anda tetapkan terus bajet RM2,000 sebagai contoh Untuk anda beli kamera Boleh, bukan tak boleh Okay, sebagai contohnya Anda dah pun menabung sebanyak RM2,000 Kemudian anda rasa hmm, Saya nak beli kamera Kamera apa saya nak beli? Okey, dalam bajet RM2,000 tu, anda tak tahu kamera apa yang ada. Jadi, anda pun pergilah kedai, survei-survei-survei. Dia cakap, RM2,000 kamera ni okey. Anda pun ambil kamera tersebut. Kemudian, balik dalam masa uh, setahun, dua tahun, anda, anda dah belajar. Anda rasa kamera tu banyak kekurangan. Sebab, anda telah tersalah pilih. So, pada pendapat saya, anda perlu cari dulu model kamera apa yang anda nak. Kemudian, barulah anda simpan bajet anda untuk beli kamera tersebut. Tak kisahlah anda simpan lama sikit pun. Tapi... Berbanding dengan kamera yang anda beli tu Harga dekat kan nak sama Beza RM1,000 sebagai contohnya Tapi Anda balik tak puas hati ha, Rugi Better anda cari dulu Brand apa Yang kamera anda nak ni Dan juga model apa Barulah anda simpan duit ha, Kemudian barulah Berbaloi dengan apa yang anda beli ni Barulah anda boleh pakai lama sikit Kamera tu Kemudian dari segi harga ni Kamera keluaran baru Memang harga dia mahal lah Confirm Entry level kamera pun Berkemungkinan uh, boleh mencecah RM2,500 Untuk keluaran baru Jadi anda ada second option Iaitu anda beli kamera second hand So perkara yang keempat adalah Anda nak beli kamera baru Ataupun kamera second hand Kamera baru ni memang banyaklah benefit dia kan Anda boleh repair yang percuma Kalau ada rosak Kamera tu orang tak pernah guna Memang terbaik lah perfect lah kan Tapi harga dia cover lah mahal kan Sebab dia kamera baru So, anda ada option untuk beli kamera second hand Sebenarnya kamera second hand ni bukan kamera yang rosak Yang orang tak nak Tapi kamera tu adalah kamera yang orang upgrade Biasanya lah kan untuk fotografer ni Sebab apa? Walaupun dia beli kamera yang paling mahal waktu tu Dia dah beli kamera yang nombor satu dah ranking Tapi lama setahun dua tahun Kamera manufacturer ni dia akan keluarkan kamera yang baru So, dia akan rasa hmm, kekurangan dekat kamera dia So, dia pun akan jual dan dia akan beli kamera yang baru. So, kamera yang second ni, harga dia memang kurang lah. Mungkin 2 per 3 daripada uh, harga kamera baru ataupun separuh. So, dekat sini anda boleh jimat. Anda boleh beli kamera yang higher spec tapi dengan bajet yang lebih rendah. Cuma dia bukan baru lah. Kemudian, kamera baru ni pula. Anda jangan beli kamera baru yang import set. Ha, ni pesanan saya lah sebab kamera baru import set ni anda nak claim warranty susah anda nak kena hantar balik ke negara yang anda beli dan sebagainya kemudian service center untuk kamera-kamera di Malaysia ni takut dia orang charge mahal kamera import ni ataupun dia orang tak terima langsung untuk service bahaya untuk anda service dekat kedai kamera biasa sebab berkemungkinan untuk anda kena charge mahal dan juga kamera tu repair tak ok juga tu tinggi so pastikan kalau anda nak beli kamera baru beli warranty Malaysia sebab import set ni takut masalah-masalah yang macam tu lah ha, So kalau anda beli kamera warranty Malaysia Senang anda pergi ke centre Boleh hantar dekat dia orang Dia orang buat servis memang tip top Kalau servis tak elok Anda pergi hantar balik Cuma sahaja Berbanding dengan anda pergi hantar kat kedai Dan kalau anda nak beli kamera second hand pula Saya sarankan anda jangan beli kamera yang melebihi 10 tahun okay, Kalau kalau kereta pun kan Kalau kita beli yang dah lebih 10 tahun Dah banyak lah mileage Kemudian dia punya condition pun kurang lah kan So kamera pun sama juga Kalau anda beli yang dah lebih 10 tahun Biasanya kamera-kamera ni dah discontinue pengeluarannya Termasuk spare part Jadi nanti anda dah tak boleh nak hantar ke centre Untuk baiki Kemudian anda nak hantar ke kedai-kedai pun Spare part tak ada Dan dari segi teknologi pula Kamera yang 10 tahun lepas Dengan kamera yang ada sekarang Memang bagai langit dengan bumi teknologi dia Okay So, better nak ambil yang later sikit lah 4-5 tahun tu ok lagi Tapi jangan ambil sampai 10 tahun 
kamera 10 tahun ni memang dah sangat-sangat ketinggalan lah ok perkara yang kelima perkara yang kelima ni adalah shutter rating ok ini anda perlu consider sekiranya anda nak beli kamera second hand untuk kamera baru tak perlu sebab shutter count dia adalah kosong ok tapi untuk kamera-kamera second hand ni anda perlu tengok shutter count dan juga shutter rating apakah itu shutter rating? shutter rating ni adalah Uh, satu nilai yang dikeluarkan oleh pengilang lah uh, brand tersebut, Nikon, Canon dan sebagainya dikeluarkan berdasarkan model tersebut ok, sebagai contoh model A kamera, shutter ratingnya adalah 200,000 ok maksudnya, kamera tersebut dia boleh tangkap gambar sehingga 200,000 sebelum shutter sistem dia rosak so, kalau anda nak beli kamera second ni anda perlu tengok dulu shutter count ok, kalau shutter count tu dah menghampiri shutter rating, so better anda tak payah beli Ataupun anda siap sedia untuk keluarkan duit untuk tukar shutter yang baru Sebab kebaran kalian untuk dia rosak tu memang tinggi lah ha, Bila dia dah menghampiri kepada shutter rating So berapa shutter rating untuk kamera? Untuk entry level kamera Shutter rating adalah sebanyak 100,000 So bila kamera tu dah tangkap gambar 100,000 Tak semestinya dia rosak Tapi berkemungkinan untuk rosak bila-bila masa tu tinggi kemudian untuk semi pro kamera dia antara 150,000 biasanya antara 150,000 lah dia punya shutter rating kemudian untuk pro kamera pula adalah antara 150,000 sehingga 500,000 banyak kan dia boleh tangkap so bukan semua model lah 500,000 ni ha, ada setengah model yang 150,000 ada setengah model 200,000 ada setengah model 250,000 so anda perlu check shutter rating untuk kamera tersebut kemudian anda check shutter count kamera tersebut yang second hand yang anda nak beli tu adakah dia menghampiri shutter rating kalau dia menghampiri shutter rating bermaksud penggunaan dia sangat-sangat banyak lah mungkin dia buat orang yang jual sebelum ni dia buat job wedding ha, ok satu job dia wedding dia pergi mungkin mungkin mencecah seribu so berbalik kepada model kamera tadi ataupun brand kamera tadi model kamera apa yang anda nak beli ataupun brand kamera apa yang anda nak beli sebenarnya tak kisah so anda perlu tengok balik Kategori kamera yang mana satu yang anda nak Kalau anda ni memang betul-betul nak Fokus untuk buat gambar yang cantik Nak belajar betul-betul kamera Dan juga buat job Better anda ambil semi pro dan juga pro kamera So itu sahaja video untuk kali ni Kita bertemu lagi dalam video yang seterusnya Jangan lupa untuk like, komen dan juga share Video ni kepada rakan-rakan anda Mungkin akan membantu mereka nanti okay, Dan kalau anda ada persoalan Ataupun cadangan anda boleh komen dekat bawah Nanti kita akan cuba tengok Dan mungkin buat video yang baru Ok, terima kasih Bye-bye